అలా అల్లారు ముద్దుగా నా కూతుర్ని పెంచుకున్నారు అలా ప్రీతి సినిమాలు చూసి రెచ్చిపోయిన కుర్రాళ్ళు కూతుర్ని పోగొట్టుకున్న నాలు ఓ ఆలోచన ఏమిటో అనేది అవును రచంద్ర ఆ ముగ్గురు కుర్రాలని శిక్షించినంత మాత్రాన ఈ కేసు అయిపోకూడదు మరి అసలు నేరస్తల్ని కోర్టుకు లాగాలి ఇలాంటి గోడాలు ఇంకా ఇంకా జరగకుండా చట్టాన్ని సవరించాలి వాట్ యూ మీన్ నా కూతురు బలైపడానికి కారణం ఆ ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు మాత్రం కాదు అంటే ఇంత దారుణం జరగడానికి కారణం ఆ సినిమాటరా ఎస్ యు గాట్ ది పాయింట్ మరి కోర్టులో ఎవరి మీద కేసు ఏమంటారా ఆ సినిమాకి ఎక్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని తప్ప దాన్ని నిర్మించిన దర్శక నిర్మాతలని తప్ప దాన్ని రచించిన రచయిత తప్ప అందులో నటించిన నటీ నటులు తప్ప ఎవరి తప్పు బాధ్యతను మర్చిపోయి ఆ సినిమాలో నటించిన ప్రీతికి తన తప్పు తెలిసేలా చేస్తాను అందుకు నీ సహకారం కావాలి వందే మాత్రం అంటూ సగర్వంగా ఎలుగెత్తి భారత మాతకు నిరాజనాలు పెట్టిన సంస్కారం మనకు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ అని ఆంధ్ర మాతను ఆరాధ్య దేవతగా ఆరాధించే సాంప్రదాయం మనది మాతృదేవోభవాన్ని తల్లికి అగ్రస్థానం ఇచ్చే పుణ్య చరిత్ర మనది స్త్రీని ఒక దేవతగా గౌరవించడం మన విజ్ఞత సభ్యత సంస్కారం అంత పవిత్రమైన స్త్రీని కేవలం ఒక సంభోగ వస్తువుగా శృంగార సాధనంగా అంగాంగ సుందర ప్రదర్శనశాలగా అసభ్యంగా అసహ్యంగా జాతిని నీతిని నిర్మూలించే విధంగా ఎక్స్పైర్ చేస్తున్న ఈ ఎక్స్పైటర్ సెక్స్ ఫిలిమ్స్ ని బ్యాన్ చేయమని కోరుతున్నాను ఐ అబ్జెక్టివ్ ఆనర్ లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి తీసే సినిమాలు కేవలం వినోదం కోసం నిర్మించబడతాయి వ్యాపార పరంగా ఏ ఓ పని అలంకారాలు చేయకపోతే ఆ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం కష్టం అంత మాత్రాన ఆ చిత్రాలు చూసి కుర్రాళ్ళు చెడిపోతున్నారనడం హాస్యాస్పదం అదే ప్రీతి చిత్రాన్ని దేశమంతటా రోజుకు నాలుగు ఆటల చొప్పున ప్రదర్శిస్తున్నా ఆ సినిమాలు చూసి ఎందరు కురాళ్ళు తిరిగిపోయారు ఎందరు అమ్మాయిలు బలయ్యారు ఎన్ని మాట బంధాలు ఎన్ని హత్యలు జరిగాయి చెప్పండి చెప్పండి ఎవరైనా కేసు పూర్వాపరాలను నిశ్చంగా పరిశీలించిన పిమ్మట ప్రొఫెసర్ హరిహర్రావు గారి కుమార్తె శ్వేత మరణానికి కారణం ప్రీతి నటించిన చిత్రం కాదని మత్తు మందుల ప్రభావం వల్లనే ముద్దాయిలు కిరణ్ దినేష్ మోహన్ శ్వేతను రేప్ చేసి ఆమె మరణానికి కారకులయ్యారని సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించబడినది ముద్దాయిలు ఒక్కొక్కరికి ఏడు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తూ శ్వేత మరణానికి ఎక్సరేటెడ్ సినిమాలు కారణమని వాది చేసిన అపీల్ నిష్కారణమైనదని నిరాధారమైనదని నిర్ధారణ చేస్తూ తీర్పు చెప్పటమైనది ఒక రోజున సార్ ప్రీతి అమ్మగారు మీతో ఏదో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలట తీసుకురామన్నారు న్యాయం కావాలని మా మీద కోర్టులో కేసు పెట్టావు మా సినిమాలు బ్యాన్ చేయమని గొంతు తెంచుకున్నావు ఏమైందిరా నీ కేసు ఎక్కడుందిరా నీ న్యాయం ఇప్పటికైనా తెలిసిందా మా డబ్బు నోరు తెరిస్తే మీ న్యాయం మూగపోతుంది మా పరపతి కళ్ళు తెరిస్తే మీ నిజం బూడిదవుతుంది కడుపు చించుకుని బజాన పడి ఏం సాధించావురా 
నీ పిచ్చి కేసు వల్ల మా సుస్తుకి పదిహేను రోజులు వేస్ట్ అయ్యాయి రా అంటే పదిహేను లక్షల ఆర్థిక కేసు పోయిందిరా ఎవరిస్తారా డబ్బు నీ తప్పు నీ కూతురుదిరా పిట పిటలాడుతూ కసెక్కించే నీ కూతురు నా కళ్ళబడి ఉంటే అలా నన్ను ఇంటికి పిలిపించి మరీ దెబ్బతీయాలనుకుంది ప్రీతి పరిస్థితులు నన్ను హంతకుడిగా మార్చాయి జైల్లో పడ్డ నాలో ఒకటే కోరిక నాలా మరే తండ్రి బాధపడకూడదు నా కూతురులా ఎవరి జీవితం నాశనం కాకూడదు అందుకే డబ్బు మదంతో కీర్తి మొత్తులో పడి కొట్టుకుంటున్న ప్రీతి కళ్ళు తెరిపించాలనుకున్నారు నీ అందరినీ చూశాక నా ఆశయం మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుంది ప్రీతిని కిడ్నాప్ చేసి నీ ఆశయం ఎలా సాధిస్తా నా కూతురు అనామకురాలు కనుక నా బాధ న్యాయస్థానం దాటిపోలేదు నా సమస్య పార్లమెంటులో వినిపించలేదు నా కన్నీళ్లు ప్రజల మనసును కరిగించలేదు నా ప్రశ్న ఏ మెదడుని ఏ మేధావిని ఆలోచింపచేయలేదు అదే నేను ప్రీతిని కిడ్నాప్ చేస్తే దేశం అట్టుడికిపోతుంది ప్రీతి సినిమాలు చూసి రెచ్చిపోయిన కుర్రాళ్లే ప్రీతిని కిడ్నాప్ చేశారని నా లాయర్ ద్వారా కల్లోలో సృష్టిస్తాను అటు ప్రజలకి ఇటు ప్రీతికి నా బాధ తెలిసేలా చేస్తాను ఎక్సైటెడ్ సెక్స్ సినిమాలు మనుషులు ఎంత పిచ్చివాళ్ళని చేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ దారుణం ఒక ఉదాహరణ అంటారు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా వస్తే ఇలాంటి దారుణాలు ఇంకా పెరిగిపోతాయంటారు సినిమాల ద్వారా మనుషుల్ని బాగుపరచకపోయినా వాళ్ళ బలహీనతల్ని బూత సినిమాల ద్వారా రెచ్చగొట్టదని హెచ్చరిస్తారు ఈ మంచి పనికి నీ అందరు సహకారం కావాలి కాక గుళ్ళు దేవుడి మంత్రాలు పందిట్లో పెళ్లి మంత్రాలు వింటుంటే వాటి అర్థం నాలాంటి వాడికి తెలియకపోయినా అవి మంచికేనని మాత్రం నాకు తెలుసు అందుకే నీ ఆశయం గొప్పది మంచిదేని నమ్మకం నీ ఆస్తిని పనంగా పెట్టి నాలాంటి కుర్రాళ్ళు చెడిపోకుండా నీ శ్వేతల ఆడపిల్లలు బలైపోకుండా నువ్వు చేస్తున్న ప్రయత్నానికి నా ప్రాణాలైనా బలిస్తాను ఈ రోజు నుంచి నేను నీ మనిషిని కాక నేను నీ మనిషిని బ్రహ్మాండంగా మార్చేసావురు నీ పనితనానికి నా జోహార్ అసలు ఆగాను ఈగాను ఒకటి అంటే ఎవరు నమ్మడు తెలుసా సరే సరే పద ఎవరైనా వస్తే గొడవద్ది మన బాబుగాడు చెట్లా వాడే హలో మేము కిడ్నాప్ క్రియేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం ప్రీతి గారు ఉన్నారా అలాగా రేపు ఫోన్ చేస్తామని చెప్పండి గురు చిరంజీవి బర్త్డే పార్టీ కడిందట సరిగ్గా రేపు ఆరు గంటల కల్లా మనం అందరం సత్యా స్టూడియోలో ఉంటున్నాం ఆ తర్వాత షూటింగ్ ప్రారంభం కాగానే మీ ముగ్గురు కలిసి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో చేరిపోతారు ఆ తర్వాత కోటి షూటింగ్ లో అలజడ్ రేపుతాడు ఆ కంగారులో రాజా ప్రీతి నెత్తుకొచ్చేస్తాడు అడ్డు వచ్చిన వాళ్ళు ఎదుర్కొనే పని నీరు చిన్న ఈ లోపల వ్యాన్ రెడీ చేస్తాను 
అందరం కలిసి అమ్మాయితో పారిపోతాం ఓకే ఓకే రెడీ మేడం టాప్ రనింగ్ సిక్స్ బై సిక్స్ టేక్ వన్ యాక్షన్ పేరు సుబ్బారావు అండి హీరో అవుదాం వచ్చావా మరి పైకి రావాలనుకున్నాడు చెప్పింది చేయాలిగా ఎక్కడ నిలబడమంటే అక్కడ అక్కడ నిలబడమంటే ఎక్కడ నిలబడతావే అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పించాయి అర్థమైందా పైకి వచ్చే లక్షణాలు ఉన్నాయి కష్టపడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళు వస్తానండి వెళ్ళు వస్తానండి అమ్మాయి తెంపనే కుర్రాడు బాగున్నట్టున్నాడు నీకు నచ్చాడా ఆ నవ్వే చెప్తుంది బాగున్నాడు కుర్రాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలో పెట్టుకుంటావా నీకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే కానీ వచ్చినప్పటి నుంచి అమ్మాయి మీద ఉందా అతని కన్ను కదా రమేష్ రెడీ వెరీ గుడ్ మీరు వెంటనే వెళ్ళి ఆ ఫిలిం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోండి ల్యాబ్ పంపించి డెవలప్ చేసింది మనకు దొరికిన ఈ ఫోటోలను బట్టి సాగర్ జైలు బ్లాస్ట్ చేసి పారిపోయిన ఖైదీలే ఈ కిడ్నాప్ చేశారని తెలుస్తుంది ప్రొఫెసర్ హరిహర్ రావు ప్రీతి మీద తన పగ సాధించడం కోసం ఆవిడ్ని కిడ్నాప్ చేశాడని నా అభిప్రాయం అనిహో ప్రజల్లో రేగిన అలజడి తగ్గాలంటే మనం ఈ కేసుని వెంటనే పరిష్కరించాలి ప్రీతి నలుగురు ఖైదీలు కిడ్నాప్ చేశారట వదిలింది అది కాదే నలుగురు ఖైదీలు ఒక ఆడపిల్లని కిడ్నాప్ చేశారంటే జాలి వస్తుంది అంతే మీకెందుకు జాలి ప్రీతిలాగా ఎవరు బట్టలు ఎప్పుకొని ఎగరు ఇక నుంచి అయినా మంచి సినిమాలు వస్తాయి కాపీ తీసుకోండి మరొకసారి హరిహర్ రావు ప్రీతిని కిడ్నాప్ చేశాడని మాకు తెలిసింది అతని గురించి మీకేమైనా తెలుసా తెలియదు నిజం దాస్తే తర్వాత మీరే బాధపడతారు మిస్టర్ అరుణ్ లీగల్ గా మీకంటే రెండు ఆకులు ఎక్కువే చదివాను నా గురించి నేను జాగ్రత్త పడగలను యూ కెన్ గో 